ஹலோ எவ்ரி வன் வெல்கம் பேக் டு அவர் யூடியூப் சேனல் டாக் அண்ட் மோக் தேங்க்ஸ் ஃபார் பிங் ஹியர் இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் ஏபிள் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம எப்போ வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துடும் அதே மாதிரி டாக் அண்ட் மோக் அப்படிங்கிற டெலிகிராம் சேனல் குவிஸ் குரூப் டிஸ்கஷன் குரூப் இருக்குது அங்கெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வீடியோஸ்க்கு அந்த அப்டேட்ஸ் அண்ட் பிடிஎஃப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அங்கே கிடைக்கும் இன்றைக்கி வந்து நம்ம லெவன்த் ஆஃப் ஜூனுடைய எடிட்டோரியல் பேர்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சாரோட அன் அகாடமி ப்ரொஃபைலை ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அன் அகாடமியில் சார் போகிற கிளாஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் டாப் எஜுகேட்டர்ஸ்டைய டாப் பேச்சஸ் எல்லாமே லான்ச் ஆயிருக்கு ரியல் டைம் இன்ட்ராக்ஷனோட டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் செஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஆஸ்கி டவுட்ன்ற ஃபீச்சர் மூலமாக நீங்கள் டவுட்ஸ் கேட்டுக்கலாம் ரெக்கார்ட் செஷன்ஸும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது டாக் அண்ட் மோக்கல் நரேஷன் அப்படிங்கிற கோச் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் வேறு ஏதாவது டவுட் அப்படின்னா நீங்கள் சார் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா சார் கைட் பண்ணுவார் கமிங் மண்டே வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் செஷன் இருக்கு ஸ்பெஷல் சிஏ குவிஸ் சேலஞ்ச் ஃபார் ஆர்ஆர்பி கிளாக் ஜூன் ஃபைவ்லேருந்து ஜூன் லெவன் வரைக்கும் பார்த்து கரண்ட் ஃபைவ்ஸில் இருந்து நமக்கு கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதில் இதில் வந்து டாப் ஃபைவ்ல வரவங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிஃப்ட் வவுச்சர்ஸ் தருவாங்க இதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு கிளிக் பண்ணி இப்போ என்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி அந்த வாட்ச் பார்க்கலாம் ரைட்டரேஷன் இஸ் அ நவுன் தி ஆக்ஷன் ஆஃப் ரிப்பீட்டிங் சம்திங் டைப்பிக்கலி ஃபார் எம்ஃபசிஸ் ஆர் கிளாரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்கறதுக்காகவோ இல்லை திரும்ப திரும்ப அந்த அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை தெரியப்படுத்தணுன்றதுக்காகவோ சொல்கிறத தான் நம்ம வந்து ரைட்டரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மீண்டும் வலியுறுத்துறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை தான் ரைட்டரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் அட் தி மீட்டிங் தேர் வேர் சம் ரைட்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் அ பாஸ்ட் ப்ராமிசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பழைய ப்ராமிசஸை பற்றி அந்த மீட்டிங்கில் திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு தி ரைட்ரேஷன் ஆஃப் ஹஸ் கேம்பைன் ப்ராமிஸ் டு கட் டேக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அவங்க அந்த கேம்பைனில் திரும்ப திரும்ப எதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டேக்ஸை வந்து குறைக்க போகிறாங்க டேக்ஸ் இல்லாமல் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத தான் திரும்ப திரும்ப அந்த கேம்பைனில் சொல்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதுக்கான சினானிம் வந்து ரீஸ்டேட் சே கைன் ரீட்டெல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது ரீட்டரேஷன் அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது ஒரு விஷயத்த அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு பர்சீவ் இஸ் அ வேர்பு டு நோட்டீஸ் ஒரு ரியலைஸ் அ சம்திங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவர் திங்க் ஆஃப் அ சம்திங் இன் அ பர்டிகுலர் வே ஏதோ ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் எப்படி உணர்ந்துக்கிறோம் இல்லை எப்படி தெரியுது நம்மளுக்கு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்றது தான் பர்சீவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஐ பர்சீவ்ட் ஹிஸ் கமெண்ட்ஸ் ஆஸ் அ கிரிட்டிசிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்களுடைய கமெண்ட்டை வந்து நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா கிரிட்டிசிசமாக நான் எடுத்துக்கிறேன் நான் கிரிட்டிசிசமாக அதை புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு சயின்டிஸ்ட் ஃபெயில்டு டு பர்சீவ் ஹவு டேஞ்சரஸ் தி லெவல் ஆஃப் பொல்யூஷன் ஹேட் பிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சயின்டிஸ்ட் வந்து இந்த பொல்யூஷன் அப்படின்றது வந்து எவ்வளோ டேஞ்சரஸாக இருக்குது அப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றத வந்து உணராமல் இருக்கிறாங்க அவங்க தெரிஞ்சுக்கல அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதுக்கான சினானிம் வந்து கன்சிடர் திங்க் ஆஃப் வியூ டிசர்ன் ரெகக்னைஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க பர்சீவ் அப்படின்னா நம்ம அதை எப்படி உணர்ந்துக்கிறோம் நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்றது தான் பர்சீவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பிலி கேர்டு இஸ் அன் அப்ஜெக்ட் ஆஃப் இன் அ வெரி டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப மோசமாக இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் அதாவது நம்ம தடுமாறுற அளவுக்கு மோசமாக இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனை தான் பிலி கேர்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தி கம்பெனி ஈஸ் நவ் ஸ்விச்சிங் டு ரீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெடி ஃபார் ரெக்கவரி இன் தி பிலி கேர்டு ட்ராவல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ரொம்ப ஒரு ஒரு டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷனில் இருக்கக்கூடிய ட்ராவல் இண்டஸ்ட்ரியை திரும்ப ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்காக ரீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆஸ் அ கேண்டிடேட் ஷி ஹேட் ப்ராமிஸ்டு டேக்ஸ் ரிலீவ் ஃபார் அ பிலீகர்ட் மிடில் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப ஒரு டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய டேக்ஸை வந்து கட் பண்ண குறைக்க போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க
தேர் எனிமி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து நம்மளுடைய டெரிட்டரியை யாருக்காவது கொடுக்கறதுக்கு நம்ம ஒத்துப்போமா இல்லை இல்லையா ஆனால் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு விருப்பம் இல்லை ஆனால் நம்ம வாரில் வந்து தோத்துட்டோம் அதனால் நம்ம கொடுத்து தான் ஆகணும் அது ஒத்து தான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அதை தான் கன்சீர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு தி கவர்மெண்ட் ஹேஸ் கன்சிடர்ட் தேட் தி நியூ டேக்ஸ் பாலிசி ஹேஸ் பீன் அ டிசாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கே தெரியுது அவங்களுடைய டேக்ஸ் பாலிசி வந்து ஒரு பெரிய டிசாஸ்டராக இருக்க போகுது அப்படின்ற மாதிரி அது அவங்க ஒத்துக்கிட்டு ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க கவர்மெண்ட்டே ஒத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி இதுக்கான சினானி வந்து அட்மிட் அக்னாலேஜ் அக்செப்ட் அலவ் கிராண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கன்சீர் அப்படின்னா வந்து நம்ம ஒத்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ ஆனால் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா அதை தான் கன்சீடுன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ரிலண்ட்லெஸ் இஸ் அன் அப்ஜெக்டவ் நாட் ஸ்டாப்பிங் ஆர் சேஞ்சிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம விடாமல் கண்டினியூ பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை தான் வந்து ரிலண்ட்லெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தி ரிலண்ட்லெஸ் ஃபைட் அகைன்ஸ்ட் கிரைம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ கிரைமை எல்லாம் வந்து நம்ம ஒழிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம தொடர்ந்து போராடிட்டே இருக்கணும் இல்லை தொடர்ந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வந்து விடாமல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த விடாமல் இருக்கிறது அப்படின்றத தான் ரிலண்ட்லெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தி ரிலண்ட்லெஸ் பர்ஸ்யூட் ஆஃப் அ வெல்த் அண்ட் பவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு வெல்த் அண்ட் பவருக்காக ஒரு தொடர்ந்து இரு தொடர்ந்து இருக்கிறது தான் வந்து சாரி இப்போ தொடர்ந்து ஒரு விஷயம் அப்படி வெல்த் அண்ட் பவருக்காக விடாமல் தொடர்றது அப்படின்றது தான் வந்து இங்கே ரிலண்ட்லஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கான சினானிம் வந்து பர்சிஸ்டண்ட் கண்டினியூயிங் கான்ஸ்டண்ட் கண்டினியூவல் கண்டினியூஸ் நான் ஸ்டாப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அவ்வளோதான் ரிலண்ட்லஸ் அப்படின்னா விடாமல் தொடர்ந்து ஒரு விஷயத்த பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம ரிலண்ட்லஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரிவிஷன் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ரைட்ரேஷன் அப்படின்னா வந்து திரும்ப திரும்ப ஒரு விஷயத்தை நம்ம வலியுறுத்துறது அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாசிவ் அப்படின்னா வந்து நம்ம அந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் எப்படி உணர்கிறோம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றது தான் பாசிவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிலிகர்ட் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப ஒரு டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷன் ஒரு தடுமாறுற அளவுக்கு ஒரு மோசமான ஒரு சூழ்நிலையை தான் பிலிகர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு கன்சீட் அப்படின்னா வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ நம்ம அதை ஒத்துக்கிறோம் அப்படின்றத தான் கன்சீட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரிலண்ட்லெஸ் அப்படின்னா வந்து விடாமல் நான் ஸ்டாப்பாக எதுவுமே மாற்றிக்காமல் தொடர்ந்து இருக்கிறதா தான் வந்து ரிலண்ட்லஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா அவ்வளோதான் இதுக்கான க்ளூஸ் வந்து நாளைக்கு ரிவிஷன் பண்ணும்போது நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ